আকাশবাণী খবর পড়ছি প্রিয়া বিশ্বকর্মা প্রথমে বিশেষ বিশেষ খবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিন দিনের সরকারি সফরে আজ রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা সিইউইটি ইউজি দু হাজার চব্বিশের আনসার কি প্রকাশ করেছে এনটিএ নিট ইউজিতে অনিয়ম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলায় আজকের শুনানির দিকে তাকিয়ে ছাত্রছাত্রী অভিভাবক প্রশাসক সকলেই ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সরেন সরকার আজ আস্থা ভোটের মুখোমুখি হবে ফ্রান্সের সংসদীয় নির্বাচনে আজ ফলাফল আসতে চলেছে উরুগোয়ের একটি নার্সিং হোমে অগ্নিকাণ্ডে আট মহিলা সহ দশ জনের মৃত্যু ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে মহিলাদের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত আসছে বিস্তারিত খবরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিন দিনের সরকারি সফরে আজ রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন সফরের প্রথম পর্যায়ে বাইশতম ভারত রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে মস্কোয় যাবেন শ্রী মোদী বার্ষিক এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রতিরক্ষা বাণিজ্য বিনিয়োগ শক্তি শিক্ষা সংস্কৃতি সহ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী মত বিনিময় করবেন মস্কোয় রোসাটম প্যাভিলিয়ন পরিদর্শনেরও কর্মসূচি রয়েছে তার বিদেশ সচিব বিনয় কুয়াচা জানিয়েছেন বার্ষিক এই শীর্ষ সম্মেলন ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করবে Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the late afternoon. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin. And thereafter, Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথাবার্তায় রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেন the visit is in the framework of our annual exchange of presidency and prime minister visit that we have in all summits and so the context is bilateral global issues including this war that you mentioned will be discussed and the leaders will exchange their views and their perspective on these developments সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়া যাবেন এটি হবে তার প্রথম অস্ট্রিয়া সফর অস্ট্রিয়া চ্যান্সেলারের সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় যোগ দেবেন তিনি চ্যান্সেলার কার্ল নেহাম্মের সামাজিক গণমাধ্যমে এক পোস্টে বলেছেন এই সফর দুদেশের মধ্যে পঁচাত্তর বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন মাইল ফলক স্থাপন করবে শ্রী মোদীও চ্যান্সেলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন এই সফর দুদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিতে চলেছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আজ মণিপুর সফরে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হওয়ার পর এটি তার প্রথম মণিপুর সফর এর আগে গত বছর মে মাসে মণিপুরে সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকে রাহুল গান্ধী তৃতীয়বার সেখানে যাচ্ছেন দিল্লি থেকে শিলচর হয়ে রাহুল মণিপুরের জিরিবাম জেলায় পৌঁছবেন তিনি সেখানে কয়েকটি ত্রাণ শিবিরও ঘুরে দেখবেন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি এনটিএ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা সিইউইটি ইউজি দু হাজার চব্বিশের আনসার কি প্রকাশ করেছে প্রার্থীরা আগামীকাল পর্যন্ত সেই আনসার কি সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারবেন খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে এই প্রথম সিইউইটি ইউজি পরীক্ষা হাইব্রিড মোডে নেওয়া হয়েছিল পনেরোটি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল খাতায় কলমে অন্যদিকে আটচল্লিশটি বিষয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হয় তেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার প্রার্থী দুশো একষট্টিটি কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারি ডিমড এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে আজ ডাক্তারিতে ভর্তির নিট ইউজি পরীক্ষা নিয়ে একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি হবে নতুন করে যারা পরীক্ষা দিতে চান তাদের আবেদনও শোনা হবে সর্বোচ্চ আদালতের ওয়েবসাইটে দেওয়া মামলার তালিকা থেকে জানা গেছে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে মোট ছাব্বিশটি আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছাত্রছাত্রীদের একাংশ এই পরীক্ষায় কথিত অনিয়ম বিষয় পৃথক ও নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে এ বিষয়ে তাদের অবস্থান জানিয়ে হলফনামা দিয়েছে কেন্দ্র বলেছে এই পরীক্ষায় যেহেতু বড় আকারের অনিয়ম বিষয়ে কোনো প্রমাণ মেলেনি তাই নতুন করে নিট ইউজি পরীক্ষা আয়োজনের কোনো প্রয়োজন নেই এছাড়া নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হলে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত মেধাবী প্রার্থীর ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেন সরকার আজ আস্থা ভোটের মুখোমুখি হবে এই উদ্দেশ্যে রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে আজ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন দলের সমস্ত বিধায়ককে বিধানসভায় উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন জোট সঙ্গী কংগ্রেস আরজেডি এবং সিপিআইএম এলও বিধায়কদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বলেছেন একাশি সদস্যের বিধানসভায় পাঁচটি আসন শূন্য রয়েছে আস্থা ভোটে জয়ী হতে উনচল্লিশ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন ক্ষমতাসীন জোটের পক্ষে মোট ছেচল্লিশ জন বিধায়ক রয়েছেন এর মধ্যে সাতাশ জন 
ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সতেরো জন কংগ্রেসের এবং আরজেডি ও সিপিআই এম এল এর একজন করে বিধায়ক রয়েছেন অন্যদিকে বিরোধী বিজেপির কাছে আছেন ২৪ জন বিধায়ক আজ বিধায়ক সংখ্যা তিন শপথ গ্রহণের আগে হেমন্ত সোরেন রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের হাতে ৪৪ জন বিধায়কের সমর্থনপত্র তুলে দিয়েছিলেন আকাশবাণী সংবাদের বিশেষ সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান খবরের আয়নায় এ সপ্তাহের বিষয় কেন্দ্রের নতুন সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা মতামত দিয়েছেন রাজনীতিক আইনজ্ঞ বিজ্ঞানী শিক্ষক ক্রীড়াবিদ চিকিৎসক সকলেই অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে আগামীকাল রাত আটটায় গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে খবর শুনছেন আকাশবাণী থেকে ফ্রান্সের সংসদীয় নির্বাচনে আজ ফলাফল আসতে চলেছে পাঁচশো সাতাত্তর আসনের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে পাঁচশো একটি আসনের ফলাফল প্রকাশিত হবে প্রথম রাউন্ডের ভোটে বাকি ছিয়াত্তরটি আসনের ফলাফল ইতোমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে মারিন লাপেনের অতি দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল র্যালি আর এন প্রথম রাউন্ডে এগিয়ে রয়েছে বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী বামপন্থী নিউ পপুলার ফ্রন্ট এনএফপি জোট একশো বাহাত্তর থেকে একশো বিরানব্বইটি আসন পেতে পারে অতি দক্ষিণ পন্থী ন্যাশনাল র্যালি একশো বত্রিশ থেকে একশো বাহান্নটি এবং রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোর মধ্যপন্থী জোট একশো পঞ্চাশ থেকে একশো সত্তরটি আসন পেতে পারে সে অর্থে কোনো পক্ষই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না বলে মনে করা হচ্ছে উল্লেখ এবারে নির্বাচনে প্রায় ষাট শতাংশ ভোট পড়ে যা বিগত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ উরুগোয়ের ত্রেইনটা ওয়াইজ ট্রেস শহরের একটি নার্সিং হোমে অগ্নিকাণ্ডে আট মহিলা সহ দশ জনের মৃত্যু হয়েছে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে খবর পাওয়া মাত্রই দমকলকর্মী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয় উল্লেখ গত সপ্তাহ থেকে উরুগুয়েতে শৈত্যপ্রবাহ চলছে ভোরের দিকে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং দিনের তাপমাত্রা থাকছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ইসরায়েলি বনবন্দীদের মুক্তি দেওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব হামাস গ্রহণ করেছে গাজায় যুদ্ধবন্ধের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব দেয় হামাস অবশ্য ইসরায়েলের সঙ্গে স্থায়ী যুদ্ধবিরোধী হওয়ার পরই চুক্তিতে স্বাক্ষর এবং বন্দী মুক্তি নিয়ে আলোচনা করবে বলে জানা গেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই এর অধিকর্তা উইলিয়াম বার্নস এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কাতার যাবেন বলে খবর উল্লেখ্য গত বছর সাতই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের ওপর হামলা চালানোর পর থেকে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে গাজা ভূখণ্ডে আটত্রিশ হাজারেরও বেশি প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছে পাঁচ হাজার আটশো তিন জন তীর্থযাত্রীর আরেকটি দল আজ ভোরে জম্মুর ভগবতীনগর যাত্রী নিবাস থেকে বালতাল ও পেহেলগাঁও বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন সেখান থেকে তারা অমরনাথজির পবিত্র গুয়াম মন্দিরে দর্শন করবেন এর মধ্যে এক হাজার জন বালতাল এবং তিন হাজার নশো একচল্লিশ জন পুণ্যার্থী পেহেলগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছেন আসামে বন্যা ও অবিরাম বর্ষণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ছেষট্টি গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে আটাশটি জেলার প্রায় বাইশ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন তিন হাজার চারশোটিরও বেশি গ্রাম প্লাবিত এবং আটষট্টি হাজার হেক্টরেরও বেশি জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ গত চব্বিশ ঘন্টায় দুশো আঠেরো জনকে উদ্ধার করেছে ব্রহ্মপুত্র বরাক এবং তাদের সব শাখা নদী বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে গত চব্বিশ ঘন্টায় একশো বাহাত্তরটি সড়ক এবং ছটি সেতু ছাড়াও অন্যান্য পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পনেরো লক্ষেরও বেশি গবাদি পশু ভেসে গেছে তিপ্পান্ন হাজার মানুষ দুশো উনসত্তরটি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন রাজ্য সরকার তিনশো একষট্টিটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র খুলেছে পুনের পৌষে কাণ্ডের পরে এবার মুম্বাইয়ে বিএমডব্লিউ গাড়ির ধাক্কায় এক মহিলা নিহত এবং তার স্বামী গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে চালকের আসনে ছিলেন শিবসেনা সিন্ডে গোষ্ঠীর নেতা রাজেশ শাহ ছেলে চব্বিশ বছরের মিহির শাহ দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যান তিনি ওরলি এলাকায় আতরিয়া মলের কাছে গতকাল ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেপরোয়া গতিতে গাড়িটি একটি স্কুটারে ধাক্কা মারে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার জন্য শাসন ডক থেকে মাছ কিনে স্কুটারে ফিরছিলেন পঞ্চাশ বছরের প্রদীপ নাখোয়া এবং তার স্ত্রী পঁয়তাল্লিশ বছরের কাবেরি ধাক্কা মারার পর দুজনকে প্রায় একশো মিটার ছেঁচড়ে নিয়ে যায় গাড়িটি ঘটনাস্থলেই মারা যান স্ত্রী গুরুতর জখম অবস্থায় স্বামী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সোশ্যাল মিডিয়া জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান রেখা শর্মা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার জন্য দিল্লি পুলিশ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মোহা মৈচের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে শ্রীমতী শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার উনআশি নম্বর ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে মহুয়া মৈচের বিরুদ্ধে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে মহিলাদের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে চেন্নাইয়ের এবে চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে গতকাল টসে জিতে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠায় নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে একশো সাতাত্তর রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর ভারী বৃষ্টির তরুণ দ্বিতীয় ইনিংসে একটি বলও খেলা যায়নি তিন ম্যাচের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা এক শূন্য এগিয়ে রয়েছে আগামীকাল তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে মালয়েশিয়ার জোহরে এশিয়ান স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে